болон Монголын кино үүсгийн өртөнд зэргэн тойронтой мэдээ мэдээ илүү. Үзэгчдийн тонд хүлээлт хэсгэж үе Монгол киноны нээлтийн сурвалжлаа. Тухайн 7 өнгийн шилдэг киноны жагсаалт. Энэ бүхнийг та бүхэн баасан гаргийн үдэш бүхэн. Алтан мөмөрц киноны төрүүлгээр хүлээн авч үзээрэй. Сайн байцхан өрхөн кино сонирхчтой Дэлхийн болон Монголын кино өрлөгийн ертөнцийн та бүхнийг айлгуулдаг. Алтан мөмөрц нэвтрүүлгийн шин дугаар энэ хүн ихэвч байна. Кино сонирхогч та бүхний шинт үүсдэг Алтан мөмөрц кино нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хамтдаа эхлүүлцгээе. Алтан мөмөрц кино нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид нэвтрүүлгийн уламжлалт олсон болон анхаурах гэж байна. Тэгэхээр бокс офисын шилдэг 5 кино та бүхэндээ яг одоо танилцуулах гэж байна. Зэнгээд энэ долоо өнгийн бокс офисын жигсаалтын тавдугаар байранд Neighbors 2 буюу хөшүүд 2 нэртэй уран сайхны кино орсон байна. За энэ киноны хувьд бол өнгөрсөн долоо өнгө сэглэн кино жигсаалт маань шинээр орж ирсэн. За киноны онцлогийн талаар бид нар бас өмнө энэ жигтэр хэлж ирсэн. Өмнө нь Зак Эфрон, Сет Роген, Роуз Берн гэд 3 алдарт ажиж үзэж чинь тоглоод үзэгчдэд их сайн хөргчихсэн байсан. Энэ хүү киноны хоёр дугаар ангийг илүү сайн чанар чанасаатай бүтээл болгохын тулд Холливудын шин залуу алдартай жүжигчдийн нэг бол чадаад байгаа. Одоо залуухан бүсгүй Клой Грейс Морецийг сонгон тоглуулсан. Энэ нь өөрөө энэ киноны бас энэ амжилтанд бас нөлөөлсөн болов уу гэж харж байгаа тийм. Кино сүмжлэгчдээс маш сайн үнэлгээг аваад байгаа энэ хүү кино маань яг одоогийн байдлаар 80 сая Америк долларыг цоглуулаад байна. Тэгэхээр 80 сая Америк доллар гэдэг бол бас гайгүй сайн кинонууд энийг бол өгч байгаа юм. Тэгээ ер нь олсон байгаа ашиг орлогийн хэмжээгээр аль хэдийн зардлаа хоёр дахин нөхөд олж ирсэн. Ер нь энэ дмийн киноны нэг том давуутал юм байдаг. Тийм ч их зардлаар бүтээгддэггүй. Харин олж байгаа ашиг орлогийн хэмжээ нь хоёроос гурав дахин одоо нэмж олох юм боломжтой байдаг. Ингээд киноны хай трейлерийг хамтдаа хүлээн авч үзье. I feel so close to you right now. Welcome to Five Stars. Hi, Tatamaru. Хой, чи юу хийгдэ нэ? Энд тамигцсан хоёртой. Танай үдэшлэгч үед гартаа байхдаа бид ямар ч үдэшлэгч юм байгаа. Америкийн нэг цаасад ихтнүүсийн бүлэг ямар нэг үдэшлэг зохиос харагддаг. Автобус нь бүлэг зохиос. Наад систем чи эмчлэгчүүдийг гадуурхаж байна. Бид яаж шаудлагад бүсэн түүгэр нь шаудлах өөрсдийн бүлгийг байгуулъя. Манай бүлгийг нь эргүүлээ. Капаны юу? Капаны юу? Тийм ээ. Тийм ээ. Манай эхчтүүсийн бүлэг шаудлах бол Манай капаны эмчтүүсийн бүлэг тав тав мэр. Энэ бүлэг манай хажууд амьдарч байгаа бид хэзээ ч байрлаар чадахгүй. Бид яг хэрэгтэй юм. Тийм ч хоёр хүн шууд байна шүү дээ. Тэгтээ хөдөлчих хэрэгтэй. Энд тэр хар тамир хүрэх гэдэг нь. Энэ нэрс тийм аагүй хаад байна. Би таш явна даа. Оо нэ үгүй. Би тэр хүнийг алчихлаа. Мөн гахаа мэн. Хапан ю. Бидний дэлгэр шиг залуу хүмүүсийг сайн мэддэг юм хэрэгтэй. Энэ сайн нэг хүн шүү дээ. Тэр зөв зөв. Ты Ангелар сорвилти гэдэг ямар ч ай үсэг байх та нар ойлгох юм байна. Нэг л байна. Үгүй тэр чинь хаа. Тэр чинь өв. S O R O R T I T Y. Sorority. Би тэгж л үзье. Энийг зогсо. Зогсо гоч. Гэ бокс офисын жигсаалт маань үргэлжлэн та бүгэн төрч байна. 
бокс овсын жигсалтын дөрөвдүгээр байранд та бүхэнд маш их удаан хугацаанд бас танил ичнээ танил болоод байгаа Captain America Civil War буюу за Ахмад Америк иргэний дайнд ирдэ урс сайхны кино орсон байна за Холливуд ялдарч үчин Крис Эванс энэ кинонд өөрийн одоо уламжлалт гол дүр болох за Ахмад Америкийн дүрийг бүтээсэн бол за мэдээж Роберт Дауни Жуниор а төмөр хүний дүрийг бүтээсэн ингээд төмөр хүн болон Ахмад Америкийн хоорондох за ингээд супер баатруу тав тавара хуваагдаад фракцлан хоорондоо тэмцэлтэж байгаа ер нь супер чадвартай эдгээр баатруудын хүч чаддыг хязгаарлаж хууль батлах нь зөв буруу юу гэсэн дээрээс үндэслэн тэдний хоорондын зөрчил хүмүүсийн хамгийн дуртай супер баатруу дээр хоорондод нь шөргөөцөлдөж тэмцэлтэж тэрхүү супер баатруудаараа одоо супер чадвар хоорондоо бүр тулалхт нь бас гүргэж байгаа юм уу явдгаадаг тийм тэгэл байхгүй үйл явдлын хувьд маш сонирхолтойгоос гадаа супер баатрыг супер баатраар нь дардаг юм аа гэдгийг бас юм кинонос харж болно тэгэхээр альва хүч гэдэг бол хоёр хүчийг одоо хоорондоо нь хагралтуулж хүчийг хүчээр дардаг гэдгийг бас юм кинонос олж харах болов гэж бодож байна тэгэхээр Монгол Алпи ясны бас нээлтээ хийсэн энэ хүү кино ер нь кино театруудаас баг мултарж байгаа болов гэж бодож байна бокс офсын дөрөвдүгээр байран ч гэсэн гэдэг бол ер нь бол дараа 7 оногоос баг мултрах болов сар гаруй Сэр харин хугацаанд бол энэ кино маань гарлаа. Тэгэхээр 5 7 оног гэдэг бол бас багггүй хугацаа. Энэ киноны хувьд ашиг орлогоороо аль хизээнэ тэр бум долларын ашигыг давсан. За бүр дээрэс нь 1 тэр бум, 112 сая Америк долларыг аль хизээнэ олсон байгаа. За ингээд киноны трейлерийг та бүхэндээ хүргээе. Бидний ажил болоо. Би аль болох олон хүнийг л авах хэрэгтэй. Зарим хүнийг авах боломж. Гэхдээ бууж өгөх хэрэгсэн. Нью-Йорк. Вашингтон DC. Чикаго. Окей. Одоо Captain Ahmed people are That's why I'm here. We need to be put in I'm sorry. Тэр <laughs> Bitti çiğre var çıtosla. Devrin zato ikteri. Sen ne zato sen? Zengin box ofsin şiltek. Town kenoni kurtar berin dersin kenovat. За өөртөө улаана буюу Angry Birds орсон байна. Монголын кино театрууд дээр гарч байгаа энэ хүү кино болоос хүүхдийн баяр тохиолдол ан гарч байгаа гэдэг үтгаараа бас үзэгч олонтой байгаа. Хүүхэлдэн зургийн хувьд а тоглоомыгоо бодол илүү хөөртөм хөөрхөн болсон учраас маш олон хүүхдүүд ер нь залуучууд бас үзэж байгаа болов гэж бодож байна. А өөртөө улаанагийн хувьд үйл явдал юм. Өөртөө улаанагийн үйл явдал гэх юм бол өөртөө улаанагийн гол дүрд одоо дуу оруулсан жүжигчин энэ киноны одоо юм их одоо хэмжээний одоо ашиг орлог зөвлөлт нөлөөсөн болов гэж байна. А бидний зүгээс хараад байгаа. Хин бэ гэхээр мэдээж Холливуд ялдарт инээд минь жүжигчин Джейсон Судейкс 
өөртөө улаанагийн дүрт дуу оруулсан байгаа. За Jason Sudeikis бол Horrible Bosses болон We the Millers гэдэг. Их бол улан алдартай кинод бол гол дүрийг хүтээсэн. Ер нь сүүлийн нэг 3-аас 5 жил явах хэцаанд Enidmin кино тоглож байгаа тэр карьер нь бол их дэш огцсон юм. Хурдан төрөн өсч гарч ирж байгаа өсгрийдүүтэй залуухан одоо жүжигчдийн нэг тооцогдож байгаа. За ингээд Jason Sudeikis-ийн одоо дуу оруулсан урта улаанагийн хувьд бол ийм уурын уураа дарах одоо anger management буюу уураа дарах курсад хамрагд тийм үү лээ ингээд энэ хүү курсад хамрагдах хугацаанд нь тэдний одоо шуудын гариг дээр гаднаас одоо гахаан гахаанууд хүрч ирж байна. Тэгээ тэдгээр гахаанууд хүрчлээд бас маш хөгжилтэй одоо хөөрдөм хөөрх үйл явдал дүрнэ нь мэдээж эдгээр гахаанууд хүрэлцэн ирсэн гол шалтгаан нь цаанаа нь тийм нууцлаг шалтгаан байгаа болов гэж улаана мэдээж байнга уурлаж байдаг харагдаж байдаг стресс ч байдаг болохоор та хардаад тэгээ улмаар цаашдаа энэ хүүхдийн киноны үйл явдал бүр хэмжээний уран сахны кино ч гэж хэлж болохоор үйл явдал өрнөх байгаа. За киноны гол төрүүдэд дуу дуу орсон алдартай жүжигчид их юм бол Дэнни Макбрайд, Шон Пен, за Жош Гад гэдэг олон алдартай жүжигчид энэ хүү кинонд дуу орсон 73 сая ямдаа олон зардлаар бүтээгдээд за хамгийн сүүлчийн байдлаар 235 сая ямдаа олон орлог ашиг орлогыг цуглуулж чадаад байгаа юм байна. Чи өөр бүхэн талаар дарахын тулд хөдөлгөөнд тасгалуу хийж байх уу? Бүргэд, фрон, хогс, баатар, уу, мод, туулаа, цагас, хаан, таг таа. Тэгэд мэдээж оцсон гал. Зарымта би бүхэн талаар би нөгөө нөгөө дэлбэрч гээд өглөө. Гинтэй мэдэг. Сам байцаано. Би бол гаха. Ин гаха байна. Тэгээд бокс офис шилдэг 5 киноны 3 дугаар байранд Angry Birds гарсан байна. Ер нь ол сүүлийн үед хүүхдийн болоод одоо хүүхэлдэн кинонууд дээрэс нь инэд ми эсвэл экшн кинонууд нэлээд одоо ашиг орлогыг цуглуулдаг бол энэ удаагийн удаад 2 дугаар байранд Алиса гайхамшгийн орнд гэдгээр нь манайхан мэдэн. За Алис Труф. За The Look and Glass гэдэг кино орсон байна. Тэгэхээр ер нь одоо Алисагийн адал явдал гэдэг бол өөрөө зохиол нэг сонирхолтой учраас энийг графикаар амлуулна гэдэг бол нэлээд гайхамшигтай бас кино болсон болов гэж Тэгээ. Ер нь 2010 онд Алиса гайхамшигийн орнд уран сайхны кино дэлгэснээ тавьуулсан. Тэгээд алдарт холливудын алдарт жүжигчин Джонни Депп, Мэтт Хатфилд дүрийг хүртээсэн. Мия Васковски залуугийн жүжигчин Алисагийн дүрийг хүртээсэн. Энэ кино 2010 онд дэлгэснээ гарсан даруйда нэг тэр бүм тоолон ашиг орлогыг цуглуулж тухайн жилийнхээ хамгийн амжилттай кинонууд энийг тооцогдож байсан. Тэр ч хэрэг энэ Алиса гайхамшгийн орнд уран сайхны киноны 2 дугаар ангийг тэр хэрэг амжилттай ажиллах болов уу гэсэн маш хэмжээний хүсэн хүлээд байсан байгаа. Гэтэл за ихний 7 хоногийн дараах байдлаар 170 сая ямдаа олгын зардлаар бүтээгдсэн үг кино. Одоогийн байдлаар нэг 100 сая орчим 
хамд уулын ашиглыг цуглуулаад байна. За энэ дээр санхад магадгүй яг уу зардлаа бол нөхөж орох нь бол ойлгомжтой байх гэхдээ нэгдүгээр ангишгээ нэг тийм юм чүрдэг ч юм уу өөрийнхөө гаргасан зардлыг хэд дахин нугалж олох тийм магадгүй зүйл харагдахгүй байна. Энийг бас кино сонирх судлаачд юу тэ холбож тайлбарлаад байгаа гэхээр Жонни Деппийн карьерийн өмнөлттэй холбож тайлбарлаад байна л да. Одоо өөрийн үед болохоор Жонни Депп өрөөс нь 20 19 сар дүү залуух нь ихнэрээсээ салсан. Дээр нь Жонни Депп ээж нь бас таарал төгссөн. Дээр нь Жонни Депп ихнэрээ зодтдаг байсан гэх мэдээлэл тий. Ихнэр нь зодуулсан одоо тэр нөө нүд нь одоо хавдж бол хавдсан байгаа тэр зургууд нь одоо нээт тавигдсанаар Депийн одоо карьер баг зэргийн юм одоо уналтанд орчихоод байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бас киноны амжилтанд хүртэл ингээд шууд болон шууд бусаар нөлөөлдөг юм үндэслэл бас байдаг юм болов гэж бас бидний зүгээс харж байгаа. Ингээд ямар та ч Алиса гайхамшигийн орнд урам сайхны киноны хойд дугаар ангийн трейлерийг хамтдаа үлээ авч үзье. Яа нэ. Эсвэл хараа тахай. Сэтгэл хөдлөлөөхтэй мөрөөдөмтхий. Эмэгтэй хүний сонирх зангийн хэт үзэх гэдэг юм уу да? Бид энийг машгуур дэмжлэн. Тэр нэг зогсоо. Тэр нэг битгий зүгт алгаарай. Хой. Надад ямар ч асуудал байхгүй шүү дээ. Ай, чи маш удаан идэхгүй байна. Найз үнэ үл хайрлаж болохгүй шүү. Хорь. Хурдлаа. Hello. Сочтере. Их мөдөг штэ. Хойд Америкийн шилдэг киноны жигсаалтын тэргүүн байрын киног танилцуулахад бэлэн болоод байна. За ингээд өнгөрсөн 7 оног нэгдүгээр байранд орж ирсэн уурта улаана буюу Angry Birds уран сайхны киног ганцхан 7 оногийн дотор тэргүүн байрнаас нь мултаж чадсан кино бол яг харахгүй та бүхэнд одоо X хүмүүс буюу нууцлаг хүмүүс нэрээрээ танигдсан Aldrich X-Men уран сайхны киноны цоо шинхэн анги нь бокс офисын жигсаалтыг маань тэргүүлсэн байна. За энэ хүн ангийн хамгийн том онцлог нь суурлынхаа нэстөх одоо анги гэдгээр онцлогтой. За дээр нь X-Men суурлын нэг болон за сүүлийн гол томоохон ангиуд үзэгшэлт хамгийн ихэр таалагдаад байгаа ашигтай ордог тэргүүл чадаж байгаа хэрхүү ангиудад ерхий найруулагчаар ажилласан Brian Singer одоо энэ кино бол найруулсан гэдгээр онцлогтой. Дээр нь бас энэ кино бол энэ ийм олон одоо өмнөх кинодуудын хамжилтыг бол бүр ингэдэг эвдэх магадлалтай ч гэж бас кино судлаач эрдэмтэд үнэлдэг үнж байгаа маа. Үйл явдлыг гэх юм бол 1980 оны одоо үйл явдлыг харуулах болон тэгэхээр мутантуудын хангалтагч гэж нэрлэгддэг Энса Бахнуур надаа иргэж ирснээр а үйл явдал өрнөх болон тэгэхээр Египетийн эртний үед одоо оршуулагдаад байсан бол тэрээр одоо буцаж ам ороод тэгээд өшөөгөө авах гэдэг ч юм уу одоо дахиж одоо үүмэн саман дэгдээснээр үйл явдал өрнөх болон тэгэхээр ер нь бол л а мутантууд хоорондоо тулалтанд мутантуудын одоо гаргаж байгаа үүмэн саман гэдэг бол ямар их экшн одоо кино вэ гэдгийг бас харуулах болоо гэж бодож байна тэр хэрэгээр компьютер график их ашигласан дээрэс нь үзэгчний анхаарлыг их татсан кино болсон болоо гэж бодож байна 
Ингээд ир гэр өнөөд 178 сая долларын зардлаар бүтээгдээд ганцхан 7 өнгийн дотор 300 сая долларын ашиглалыг цугласнаар зардлаа их хэдийн бүр нөхсөн за магадгүй ер нь тэр бүм рүү төх магадгүй ер нь 7800 сая долларын ашиглалыг цугласхын төлөө бол хүчээ үзээд алдах юм мэдээж гэхдээ ирэх 7 өнгө тос илүү олон сонирхолтой кино нууд нээлттэй хийх гэж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа за тэндээс бас гарахад ирэх 7 өнгийн их маань бокс офисын жигсаалаас үзэгч хэмжээний хүлээлтийг үүсэх болоо гэж бодож байна ингээд киноны трейлерийг үзэцгээе Нэг л өдөр тэр чиний хоноос чиний хүүхдүүдийн хоноос өөр хэлсэн бодлоо шөнө дунд чам сэрэж байгаа гүй. Сургуул дээр мэн төв учруулгаар ирж байгаа чүүхэн амттай гаргаад над өөрөө хэлцэл маш ихээр төрдөг. Тэр <laughs> 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 Өөр юм ихний хүч бодсон бүхний мартцаа. Санар бол хөөгчд биш. Санар бол икс мэ. Эдний би боловсон бүхэн гурван өнөх болно. Атом бомбор цэг кино нэвтрүүлэгтэй ам тоогоо үзэгчтэй баярлала. Одоо үзэгчтэй кино өртөнд иргэн тойронд болж өрнөж байгаа маш сонирхолтой мэдээ мэдээлүүдээс хөргөхөр шийдлээ. За ихний мэдээлэл маань дэлхийн сая сая тоглогчдын видео тоглоом сонирхогчдын хамгийн одоо шүтэн болсон тоглоомуудын нэг гэж хэлж болохоор Warcraft тоглоомны бүрэн хэмжээний урам сайхны кино хуйлбар үзэгчтэй хүрч байгаа маа. За ингээд 6 дугаар сарын ихээр боё 6 дугаар сарын 10-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улс болон хойд Америкийн бусад томохон кино театруудаар цацагдаж эхлэх гэж байгаа. За Warcraft урам сайхны киног мэдээж үзэх хүмүүс нь бол хин байх нь ойлгомжтой. Ер нь 2005 оноос хойш энэ бүрийн хэмжээний урам сайхны кино Warcraft гэдэг нь алдахтай тоглоомыг кино болгох мэдээ болгосон байсан. Ягаад одоо бараг 10 гаруй жил цаадсан бэ гэхээр энэ киног энэ тоглоомыг софтвер хөгжүүлэгч гэдэг тоглоом хөгжүүлэгч студент нь кино хийх студент таалагдах үүсэн. Хамгийн гол нь хамт юм өрмөтэл чанартай чансан тийм шилдэг хөтөлж авах хэрэгтэй. Ягаад үхэр хэдэн зуун сая одоо видео тоглоом сонирхогчдод таалагддаг тэрхүү тоглоомыг кино болгохд их таарахын кино болгочих юм бол магадгүй тоглоомын дараа дараачийн хөлрөөд энэ хөтөлний хүндэд нь нөлөөлөхгүй гэсэн айдас энэ Blizzard Entertainment гэдэг тоглоомыг нь хөгжүүлэх студид байсан учраас кино студиуд нь хооронд хайцуулалт хийгээд шинжилгээ үүсгэх хэвэл ийм их удаа хугацаа орсон байж магадгүй гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр Dota, Bottom Dota нэгээ удаа хатагч гэж хэлж байна. Warcraft тоглоомын хувьд 10 жилийн дараагаар уран сайхны бүрэн хэмжээний уран сайхны кино гарч байна. Тэгэхээр энэ киноны хувьд найруулагч аар нь Дантон Джонс ажилласан бол гол дөрөөдөд за Трэвис Фимл, Паула Паттон, Бен Фостер, Доминик Купер нар тоглосон байна. Ер нь бол Warcraft тоглоомын хувьд стратегийн тоглоом тийм ээ тэр утгаараа бас оркууд хүмүүс хоорондоо тулалдана гэдэг хэр компьютер граф хэр ашигласан тодорхой. За эндээс үүнээс гадна одоо нөгөө төрөө яг тоглоомыг үүсгэн байгуулахтай хийсэн хүмүүсийн хувьд бас таалагдаагүй гэдэг гэсэн хэр яг таалагдсан байх магадлал одоо жишээлбэл чинийхээр хамгийн сайн одоо үзүүлэлт нь юу байсан гэж бодож байна. За 
миний бодлоор хаа таалагдаагүй байх мал одоо кино судлаач шүү дээ ор нөгөө урчсан үзэл гэж байдаг шүү дээ урчсан үзэл за мөн оршин албаны ус бол дэлхийн зарим зах зээлүүдүүд энэ кино нээлттэй хэцэн гарч байгаа юм билээ за яг нөгөө дэлхийн кино урлагийг тодорхойлдог гэдэг утгаараа хойд америкт хараах нь нээлттэй хийгээгүй байгаа учраас ашиг орлого нь одоо хитэн зүүн сая ям доллар яригдахгүй байгаа гэхдээ 160 сая ям долларын зардлаар бүтээгдсэн энэ киноны амжилтыг баг зэрэг хойшин татаж байгаа зүйл болохоор магадгүй энэ киноны ор гот рүүдэд оролцоод байгаа гэсэн жүжигчд юм болох гэж. Ягаад тэгэхээр энэ нэрсийг харж яхад ер нь олон нийт хэмжээ чиглэж байгаа тийм жүжигчд бас алга байна. За одоо чинь Lord of the Rings уран сайхны киног найруулсан найруу чинь Peru Jacks гэдэг маш мундаг найруулагч байдаг. Энэ найруулагч дараа нь Hobbit дээр найруулсан. Ингээд ийм мундаг найруулагч юм уу эсвэл одоо бас олон танигдсан жүжигчдийг оруулаад ийм шилдэг бүтээл болгож чадах юм бол өөрөө бас амжилт дагуулах магадлал өндөртэй байдаг. За энэ киноны хувьд кино судлаачдын зүгээс таарах хүн гэдэг аваад байгаа нь магадгүй жүжигчдийн жүжиглэлттэй хобоотой байж магадгүй. За дээр нь компьютер графикийг бас тийм сайн хэрэгэл чадаагүй гэж голсон тэй байж хобоотой. Гэхдээ ер нь ингээд бодоод үзэхэд тэр яаж ч үзэх юм тийм толом дээр гарч байгаа тэр зүрийг дүрийг бол мэдээж яаж ч үзэх компьютер графикээр үзүүлэн компьютер графикээр чадах чинь нэгрэл үзүүлсэн баг. За магадгүй хүмүүс энэ анх удаа нөгөө кино болж орч ирж байгаа хүмүүс тас тасахгүй байж байгаа юм байна. Магадгүй гэсэн юм. Тайлбар шалтгаан. Миний бодлоор бас ийм байж магадгүй юм. Ер нь бол компьютер график яг энэ тоглоом дээр бол мангасууд юм уу те? Мангасууд одоо баатруул орхгүй өөр өөрийн одоо аимшигтай дүр төрхтэй ч юм уу бас сонин багаж хэрэгсэлтэй тулгарддаг учраас яг тэрийг нь ингээд бодит хүн ингээд тоглоод яхаар хүмүүс тас сэтгэлтэн тэр болох мэдгүй байх магадлалтай ч юм уу. Яг бол бодит хийс үрдүүл одоо бодит ингээ хүн тоглоно гэдэг бол бас санаанд нь нийцгүү байгаа учраас хүмүүс мяа болсон байлаа гэдэг ч юм арай муу болсон байлаа гэдэг тийм дүгнэлтийг гаргасан та ч холбоотой гэж болох юм. Тэгээд нь кино судлаач одоо мэрэгжилтүүд энэ киног таарах амжилт үзүүлж байгаа гэдэг бол гоял хэдий урчил хамт 6 сарын 10-нд хойд Америк нийцтэй хийгээгүй байх юм. Ингээд таамаг төвшүүлж байгаа. Ягаад вэ гэхээр эрт бол орохгүй ер нь бас энэ эрт талаа нь нийцтэй хийж бас нэг супер кино тэр нь болохоор Teenage Mutant Ninja Turtles буюу за Мэлхи Нинжа нь уран сайхны киноны хоёр дугаар анги дэлгэсний нээлт хийх гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь ийм өрсөлдөгч болохоор том хэмжээний уран бүтээл хэдхэн хоногийн дараа нээлт хийх зэрэг баг хийж байгаа учраас магадгүй энэ Warcraft уран сайхны киноны дэл энэ бүрийн хэмжээний уран сайхны киноны цоглуулах ашиг орлогт нь одоо нөлөөлөх болов гэж хараад байгаа учраас кино судлаач мэрэгжилтүүд одоо тийм сайн ашиг орлог цоглуулж чадахгүй гэж таамаглаж байж магадгүй юм аа. Kanan nih terus kita akan tahu juga siapa yang dibayar lah. Kita dihkin kena yurtan si irgin terus dalsan sana. Kalau tak mesti dihkin tu siapa yang dibayar kerja jual. Kita tuh mau tak kubas nih dihkin kerja orang irgin kena siapa yang dibayar kerja jual. Kita hari mana orang orang dah nih dihkin get hari jadi umum jinkung ada sih orang lagi tak tulis jasa. Mungkin ni ingat nak kena ni hari tu orang kerja jual. Kita mungkin ni ingat nak kerja usur nasi kuku tu dia sahut lah. Zatlah cut urun nasi ini kena untuk tayar tu kalau tak buat macam tu. Mungkin ni untuk pakta yang mungkin ni ingat kuku itu kena orang ini kuat setuju esok kita tu. Tiri sana orang tak faham nak tu yang tak faham tu. Yang kuku yang harfam bahas tu. Mungkin ni ingat nak tarik tak faham tu. Yo bawa kecik ni. 
Hong Kong is a very important leader. It's a very important leader. Star World is a very Star World is a teenage mutant ninja turtle. It's a very important thing. 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 It's a very important бас нүдээ олсон. Яг хөө кино судлаач мэржилтүүд бол зүгээр гоё харагддаг сайн жижиг чаддгүй хүнийг ийш ороод хэрэг байсан уу гэсэн тийм одоо шүүмжлэл байсан ч гэлээ юу киноны санхүүгийн үед олсон тэр ашиг орлогыг тавьж яах тал маш сайн бүтээл чаддаг гэж дөнгөж болохоор харин хоёр дахь ангин их бас Megan Fox гол дүрдэн тоглон зам мөлхийн нинжаанууд маань эргэж ирнэ. За үйл явдлын хувьд нэгдүгээр ангид гараад өнгөрсөн гол дүрийн эсрэг баатар болох Master Schroeder гэж байгаа. Schroeder хоёр дахь ангид бас эргэн ирхийн гэдэг мөн Mutantын хөвсөлд орсон өөр нэгэн хоёр гурван сөрөг дүрийн баатрууд гарч ирээд мөлхийн нинжаанууд нэг талд нөгөө талд нь Schroeder болон түүний туслахууд ингээд орондоо сөргөлдөнөө тиймэрхүү үйл явдал гарнаа гэсэн юм одоо мэдээлэл бас байгаа. За дээр нь энэ кино нээлттэй хэнгүүтэй төрүүн бид дөнгөж яриад дуусан нөгөө Warcraft уран сайхны киноны амжилтыг бас хойшин татаж магадгүй box office-ийн илүү байдлууд хүч төрм болж байгаа. Магадлал маш өндөр хэмээн одоо Teenage Mutant Ninja Turtles-ийг онцолж байгаа. Яг хөө зүгээр кино судлаач мэрэгжилт нь санхүүгийн үед ашиг орлоготой ажил чадна гэсэн баталгаа өгч байгаа боловч яг нэг уран бүтээл, цэвэр уран бүтээл гэдэг чанар часаа гэдэг талаас бол таарах бүтээл л гэж дүгнэж байна. Яг тэгэхээр эхний ангийг таарах юм болсон хоёр дахь ангийг эхний хагас нэг бакаал илүү нэг чанарын одоо одоо илүү нэг үзүүлэлт бол нэмэгдсэн болов гэж дүгнэж байгаа. Дэлхийн кино судлаа шүүмжлэгчдийн ашигладаг хамгийн том сайт үүдэг Rotten Tomatoes гэх энэ сайтан дээр боломжит 10 ононы өдөр дөрөвхөн оноо бол кино судлаа мэрэгж байгаа. Одоо 100 гаруй судлаа ч оролцлоо гэхэд тэдний одоо дундаж оноог нэг нэгтгэж байгаа. Тэнгүүд 10 оноос өдөр дөрөвхөн оноо авч байгаа. Тэгэхэд хажууд нь нөгөө аватар өдөр ч 900 оноо бол бас байдаг. Тэгэхээр бас киноны чанар чанцааг бас энэ кино судлаа ч мэрэгжилт үүс бодтоор бас тодорхойлоод өгчтэй юм болов гэж Мэлхийн нинжа киноны хувьд бол зардлын 135 сая Америк долларын бүрцэн за өндөр өгчтгөөр бүрцэн хийдэж ашиг орлого бол ерөнхийдөө олон нөхөн гэж кино шүмжлэгчд кино сонирхогчд бас үзэж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь бол бас 14 онд амжилттай байсан кино учраас 16 онд ч гэсэн нэлээд амжилттай байх болов гэж үзэгчд нэлээд хүлээлттэй бас үзэх болов гэж бодож байна л да. Алтан Мөмбөрц кино нэвтрүүлгийн шинэ дугаартай хамт хэсэг үзэгч та бүхэндээ баярлаа. Дэлхийн кино ертөнцөд маш олон сонирхолтой кинонууд нээлттэй хийсэн байна. За дээрээс нь олон сонирхолтой одоо киноны тухай мэдээлүүдийг үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Эрх юм үзэгчтэй. Алтан Мөмбөрц нэвтрүүлгийн эрх долооногийн дугаараар эргэн уулзлаа. Тэр баяртай үзэгчтэй. Баяртай. Баяртай.